llegue ya su comparecencia aquí en el Senado para que se prepare y se prepare bien porque vamos con todo por su cabeza. Ahora resulta que a un día de la conmemoración a los sismos, a la tragedia aquí en la Ciudad de México, al gobierno federal no le bastó terminar con el presupuesto de las estancias. En un vil atentado que sostiene mi compañera diputada Julieta, un vil atentado contra nuestros niños y bebés, Bienestar está exigiendo a todas las guarderías que les regrese el detector de sismos marca Sarmex que cuesta mil ciento treinta y cuatro pesos. De manera alevosa, la Secretaría de Bienestar les está dando un término de cinco días hábiles para que las estancias devuelvan el aparato, alegando que el convenio de guardería terminó, cuando la mayoría de estas están amparadas y hoy tienen suspensión provisional y definitiva. Cito el documento. Con la publicación de las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar, ejercicio 2019, no se contempla la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil. Y no solo eso, estos descarados amenazan a las estancias manifestando, cito, no omito mencionar que ante la omisión de respuesta, esta autoridad tiene facultad de presentar denuncia a la Fiscalía General. Firma Regina Martínez Telles, jefa de unidad. Háganme el flaco favor que por un mendigo aparato de mil pesos están amenazando a nuestras estancias de ser llevadas penalmente a la Fiscalía. Cuando la que hoy está en la Fiscalía siendo procesada por desacato se llama María Albores y Ariana Montiel por haber desacato en más de siete suspensiones que han caído ya en contumacia. Creemos que es un atentado a los niños, que siendo la Ciudad de México zona sísmica y con la tragedia de hace dos años, es un total acto de negligencia de este gobierno desproteger a los menores. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esos mendigos aparatos? ¿A quién se los van a dar? ¿Por qué no dejárselos para que cuiden a nuestros niños? ¿Por qué esa doble cara, esa doble moral de estar sumamente preocupados del caso ABC? Que qué bueno, pero descuidando aquí a miles de niños en la ciudad donde ya las estancias no van a tener el aparato de alarma por si llega a haber otra tragedia. ¿Cuesta realmente mil pesos la vida de los niños y niñas de las estancias? Por todo lo anterior, voy a pasar la palabra a mis compañeras para manifestarles las acciones legales y decirle a la secretaria que se prepare, porque el día que venga aquí al Senado vamos a ir con todo contra su secretaría y su desfachatez y esta real agonía que están sufriendo nuestros niñas, niños y maestros por querer eliminar un programa que muy pronto va a ser resuelto como constitucional y va a revivir. Paso la palabra a mi compañera diputada Julieta. Gracias, buenos días. Se, simplemente, eh, como lo ha dicho mi compañero el senador Samuel, estamos muy preocupados, estamos muy decepcionados de este gobierno. No solamente eh, se quiere retirar el presupuesto a la atención de las estancias infantiles, ahora le están quitando las alarmas, las alertas sísmicas 
a las estancias que están operando. O sea, pone, ya todo lo ha dicho Samuel, pero ponen en riesgo a nuestros niños. ¿Cuál es, cuál es esta, eh, este doble discurso del, del gobierno? Eh, se suma a otros casos, se suman a, a, a la negligencia de no querer activar la alerta por violencia de género, que también estamos pidiendo. Y, y bueno, hacer un atento llamado al gobierno a que recapacite. No se vale dejar en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes ya de por sí están, están en, esta, en esta situación. Paso mi, la palabra a mi compañera Tzitzi Santillán, secretaria de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. Eh, buenos días. Desde eh, la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano eh, y la Dirigencia Nacional de Mujeres en Movimiento hemos estado acompañando eh, la organización de las maestras de las estancias infantiles en defensa de sus derechos, pero sobre todo en defensa de los derechos de las niñas y de los niños. Eh, ayer tuvimos conocimiento de estas acciones que a través de los servidores, llamados servidores de la Nación, la Secretaría de Bienestar empezó a realizar con las estancias de la Ciudad de México, lo que nos pareció un verdadero atropello a los derechos de los niños y de las niñas a su más alto interés y al interés sobre todo de su bienestar. Eh, vamos a seguir acompañando a las maestras. A, ayer tuvimos respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se mostró muy receptiva a conocer del tema. Ellas han estado eh, haciendo quejas telefónicas, eh, pero acompañaremos esa queja también desde Movimiento Ciudadano. Eh, presentando una queja eh, fundada y motivada la próxima semana, eh, el lunes. El lunes estaremos presentando esa queja junto con compañeros senadores y compañeras diputadas eh, eh, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, atendiendo a la recomendación que ellos ya presentaron, en donde le exigen al gobierno federal que se ponga en el centro de la discusión el interés superior de la niñez, Recomendación que no ha sido aceptada. Eh, y vamos a seguir estudiando todo tipo de acciones de acompañamiento y acciones legales, como hasta ahora lo hemos hecho con todo el compromiso con las estancias infantiles. Muchísimas gracias. Sí. Yo voy a agregar un tema. Y ahora sí es una, una muy buena noticia para todo el país. El día de hoy a mediodía... La Comisión de Puntos Constitucionales dará ya la estocada final a este intento fallido de revocación de mandato. El día de hoy, Morena pierde su última oportunidad, que era convencer a todo el bloque de dos terceras partes para que su iniciativa pasara y en virtud de que no tiene los votos, Hoy tiene que decidir entre congelarla o mandarla a pleno a que sea rechazada. Lo dijimos fuerte y claro. Movimiento Ciudadano sí está a favor de la revocación, pero bien hecha. Y pusimos cuatro irreductibles que no cumplieron y se les acabó el tiempo. La revocación es un castigo y la debe pedir la ciudadanía. No los partidos, no el Senado, menos si hoy el presidente tiene mayoría en ambos. Dijimos también fuerte y claro que por ningún motivo en el 2021 y siguieron insistiendo y hasta cambiando fechas, queriéndolo poner en noviembre. O lo dejan para 2022 o no habrá revocación de mandato en la Constitución. Número tres, el umbral que ponen era irreal. Querían que fuera el 50% más uno de los votos obtenidos en la contienda. Eso es imposible de darse. Es, es imposible poner un 50 más uno. Es un umbral que jamás se iba a alcanzar. Y por último, querían, como siempre centralizar la figura y desconocer que estados como Nuevo León, 
y Jalisco ya tenemos la figura. Inclusive en Jalisco ya se practicó la figura. Y no puede el gobierno central manipular o distorsionar las figuras que los estados de avanzada ya sacamos adelante y ya hoy tenemos vigentes. Por esos motivos le decimos al país, estén tranquilos, no va a haber trampa electoral, no va a estar el presidente en la boleta distorsionando las elecciones y no permitiremos mayores atropellos a nuestra Constitución. Cámara de Diputados, desgraciadamente, no tiene la posibilidad, pero aquí en el Senado sí tenemos los votos para parar todos los atropellos que pretenda el grupo mayoritario, como lo es la revocación de mandato, como lo fue la Guardia Militarizada y como lo hemos logrado en muchos otros temas de importancia nacional. Muchas gracias. Senador, si nos permite, les, pre les pregunta a ustedes Francisco Rubio, del financiero Bloomberg. ¿Qué tal? ¿Cómo están, damas? Gracias. Senador, eh, sobre el primer tema nada más, ¿de cuántos aparatos estamos hablando? Ello implicaría, por supuesto, eh, de cuántas escuelas, cuántas vidas de pequeñines se están poniendo en riesgo. Eh, ¿Cuál es el argumento, la justificación para tomar esta medida? Y la última... ¿Piensan ustedes eh, promover alguna acción para que se suspenda esta determinación? Gracias. Sí. Eh, la otra, ¿podría contestar hacia los compañeros camarógrafos? Claro. Gracias. El oficio establece que son 816 radios de alarma. Esto quiere decir 816 estancias que amparan a miles de niños. Yo creo que bajita la mano estamos hablando de 30 mil o más que hay aquí en la ciudad. Eh, las acciones legales, la primera inmediata este lunes es obviamente ir a la Comisión de Derechos Humanos y plantear que esto es un verdadero atropello a la seguridad de los niños y las niñas. Pero además habrá otras acciones. Pronto vendrá la secretaria a comparecer. La última vez que vino le advertí que va a ir a la cárcel porque ya están de sacato. De hecho, lo, eh, los casos de Chihuahua y Nuevo León, que son los más avanzados, ya inclusive la fiscalía citó a los delegados a preguntar por qué no han cumplido. Entonces, así como Morena tiene una embestida contra las estancias... Así también algunos senadores tenemos una embestida contra la secretaria que ya no nos tiene ya realmente abrumados cómo es posible en su carácter de secretaria de Bienestar descuidar y descobijar a nuestros niños y encima ponerlos en peligro quitándole las alarmas de alerta sísmica que hace unos días aquí estuvieron aplaudiendo y algunos hasta con llanto de que teníamos que estar bien preparados para una siguiente y la primera acción que realizan es esta. Es realmente vergonzoso, es una desfachatez de esta Secretaría, esta animadversión que tiene con las estancias infantiles, como si lo hubieran hecho algo en lo personal. E iremos con todo lo que hay en la ley. La siguiente pregunta es de Ángel Gallegos de Azteca Noticias. Senador, ¿cómo está? Me gustaría conocer su opinión respecto al fallo que darán en estas próximas horas para ver si eh, se sanciona al bronco por las irregularidades cometidas durante el proceso electoral de 2018 con la recabación de firmas y el uso de funcionarios que tuvo en su gobierno. Sí, pues estamos concluyendo una etapa jurídica muy larga, de más de año y medio. El día de hoy... Afortunadamente, la Sala Superior votará un proyecto que viene a favor. Es un proyecto que viene confirmando la sentencia que obliga al Congreso a sancionar por la culpabilidad de Jaime Rodríguez de haber desviado recursos, comprado firmas y manipulado y obligado a 572 servidores públicos en día y hora hábil, juntar firmas para su campaña. Lo que estamos esperando es que hoy 
el Tribunal Sala Superior confirme que el proceso es el correcto, que el Congreso es el constitucionalmente competente para sancionar y con esto, a partir de mañana, el Congreso del Estado arranque el proceso para que a la brevedad posible hagan historia. Hagan historia porque será el primer precedente donde un gobernador es destituido. Han renunciado muchos, pero esta va a ser la primera vez que se destituye por corrupto a un gobernador. Y que se quede un precedente para Nuevo León y todo el país, que nunca más los gobernadores son intocables y que nunca más se atrevan a jugar con el dinero de la ciudadanía. Aquí hubo una violación grave a la Constitución, se desviaron recursos, material humano y físico, para la imagen de la fallida campaña del Mochamanos del Bronco, que no llegó ni al 3. Y se tiene que castigar con la máxima sanción, que es destitución. Yo, de manera paralela, seguiré peleando lo penal. Tengo averiguaciones abiertas en la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, Fiscalía Electoral de Nuevo León, Auditoría Superior del Estado y en la FEPAD. La destitución es el primer paso. Con eso se quita el fuero. Quitando el fuero, hay que echar todo, todo el esfuerzo penal para que el castigo también sea punitivo, punitivo en el sentido de que no solamente basta con quitarlo, sino también que vaya como corrupto a donde se merece que es a la cárcel. De nuestra parte sería todo, señor senador. No tenemos más preguntas. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias y buenos días. Y les recordamos a nuestros amigos de los medios que la siguiente conferencia corre a cargo.